Yeah. <lacht> yeah. Hallo liebe Radenfreaks, herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Radenfreak. Yeah. Ja, <lacht> ich habe so lange keine Mähvideos mehr gemacht. Heute werde ich mal wieder ein bisschen mähen filmen. Ich werde sogar erst lüften, weil ich jetzt schon sehr viele Blätter und Stöcker hier von der Eiche und auch hier von der Birke und von der Felsenbirne auf dem Rasen liegen habe. Es sieht wirklich unglaublich aus, was die Eiche hier gerade abwirft. Die schmeißt hier ganz viele Stöckchen runter. Und ja, das, das könnte ich natürlich aufhaken, sportlich aufhaken, aber ich werde jetzt hier das kurz geschnittene Gras einmal komplett ab lüften, einmal komplett lüften, in der Hoffnung, dass auch so ein bisschen hier schon mal die Wurmhaufen verteilt werden, weil wir haben so eine richtige kräftige Wurmaktivität jetzt hier im Herbst. Wir haben den 16. November, Quatsch, <lacht> den 16. September und die Würmer sind sehr aktiv geworden. Ja klar, das ist jetzt der Dünger, ne, der hier drauf liegt und die Würmer, ja yeah, Dünger, <lacht> hamf, hamf, hamf. und natürlich immer an die Oberfläche und sich die, den Dünger holen und den Grasschnitt holen. Ich werde das Gras auch jetzt aufnehmen in die nächsten Wochen, um so ein bisschen diese doch sehr starke Wurmaktivität zu reduzieren. Ja, die Würmer sind gut, ich weiß, die Würmer sind super, die Würmer machen den besten Boden die sorgen dafür, dass ich einen fantastischen, gleichmäßigen Boden habe. Ich werde auch die Schnitthöhe wieder anheben. Ich war ja auf 12 noch runter. Jetzt gehe ich langsam hoch. Jetzt im September gehe ich, ja, weiß ich nicht, auf 15, 16 mm Schnitthöhe hoch. Auch dadurch werden die Wurmhaufen nicht ganz so, nicht ganz so weit rausgucken mehr. Aber klar, wenn ich sie platt drücke, die sind auch, guck mal, wie wie klebrig die sind. Oh, riecht gut. <lacht> bester, bester Mutterboden, bester Humus. Also, ja, aber schöne braune Flecken. Ja, es ist so, es ist so. Da mache ich auch nichts. Alles gut. Okay, viel Spaß jetzt mit dem Mähen und Lüften und so weiter. Ja. Yeah. Was natürlich auch sehr sinnvoll ist, ist die Wurmhaufen so ein bisschen hier mit so einer zum Rechen ein bisschen vorher zu verteilen, damit das hier nicht gerade auf den ganz kurzen Flächen der Grünfläche hier richtig blöd aussieht. Ja, so ein bisschen, ein bisschen Wurmhaufen platt machen vorher. Ja, hier sind natürlich richtig Würmer drin. Ein bisschen egalisieren. Auch mit der Lüfterkassette wird das jetzt nicht wirklich ganz weggehen. Also da ist natürlich die geteilte Frontrolle vom Swartman sehr gut, die nicht gleich vorne schon, wenn man rüberfährt, den Wurmhaufen platt macht, sondern erstmal das Wurmhäufchen weitestgehend stehen lässt und dann Kommt die Lüfterkassette. So. Bei diesen ganz kurzen Mähvorgängen muss man echt vorsichtig sein mit dem Swordman. Wenn man den Meer zu stark aufsetzt, dann gibt es gleich ein hässliches Geräusch. Das ist hier, wenn ich jetzt über so eine Unimalt fahre, dann drückt das Messer, weil es auf dem Boden schon aufliegt. Hier nochmal, Achtung, jetzt pass auf. Zack, zack, das ist eine Unebenheit. Hier ist eine Unebenheit, man sieht das auch. Da wird das Messer hochgedrückt und fängt gleich an zu schnarren. Also jetzt, das sind jetzt hier 
ich glaube 6 mm noch. Muss ich jetzt auch mal runter äh, hochgehen. 6 mm. Das ist echt schon eine absolute Grenze. Auch für den Swordman. Einmal kreuz und quer. Aber ansonsten geht ja das wunderbar. Ich meine, welche Meer, welcher Meer schafft schon 6 mm Schnitthöhe im privaten Bereich? So sieht das jetzt aus. Ja. Ja, schön. So, jetzt gucke ich jetzt mal von Hand. Okay. Er zupft, aber nicht so wirklich doll. Ich könnte noch ein bisschen tiefer gehen. Gehen wir mal auf 8. Ja, da reißt er schon tief genug. Tiefer will ich gar nicht. Nicht zu tief. Also festziehen die zweite Schraube hier. Also das ist jetzt nach der Skala jetzt so ungefähr ja, 8 Millimeter. Jetzt natürlich den Regenerationsmodus nicht vergessen. OK drücken, R drücken. So, jetzt tickt er schnell. Und jetzt hat er den Turbomodus. Jetzt dreht er schnell. Gut. Jetzt holen wir den Fangkorb. Und dann ziehen wir einmal hier durch. Ihr fragt mich immer, warum ich die Terrasse nicht erneuere. Ja, das Holz ist einfach sauteuer. So, und jetzt sammeln wir hier schön alles ein. Einsammeln, Filz rausziehen, Wurmhäufchen egalisieren. Alles in einem Schritt. Oh, <lacht> seht ihr das? Was hat der Rasenfreak wieder falsch gemacht? Er hat die Tasche nicht zugemacht. Fataler Fehler. Na, noch alles da? Tatsächlich. Oh, Freak. Hallo, danke. Das war die Post. Jeden Tag Pakete für den Rasenfreak. Jeden Tag Pakete. Die beiden Stöcke ja nicht mitgenommen. Frechheit. Ja, lieber Ramfüchs, und immer wieder verabschiedet sich im entscheidenden Moment der Akku. Ich habe einen neuen drin. Ja, was ich euch zeigen wollte, ist hier, wie schnell hier schon wieder der Fangkorb vollgeworfen wurde. Und wie viel sandige Erde hier schon überall am Fangkorb klebt. Was da rauskommt. Oh, herrlich. So, das schmeißen wir jetzt hier mal in den großen Sack rein. Und dann geht's weiter. Ja, die waren fix. Ja, heute geht's weiter. Ich musste gestern abbrechen, weil ich einen Termin hatte. Ein Golftermin. Ich habe endlich mal wieder Golf gespielt. <lacht> Und bin, habe etwas spät angefangen, hatte ein bisschen Schwierigkeiten bekommen, weil das echt alles zu lange gedauert hat. Also machen wir heute weiter mit dem Lüften. Und dann mähen wir heute. Und jetzt geht's weiter. Jetzt könnt ihr jetzt zugucken, wie ich hier fahre. Und lüfte mit meinem Swordman. Das geht nämlich richtig gut. Also perfekt. Laub aufsammeln. Lüften. Rasenfilz rausholen, Wurmhäufchen platt machen. Ja, ist nicht 100 Also 100 ist es nicht, aber 
Oh, das riecht vor allen Dingen auch schon jetzt schon so gut. Und der nimmt echt toll dir das Laub auf. Hier haut er einen Filz raus, das ist Wahnsinn. Drei in eins. Ups. <lacht> Hier bei der Felsenbirne ist es ganz wichtig, dass wir die, das Laub aufnehmen, weil die Felsenbirne ja immer noch diesen, nicht Schneeschimmel, ich sage immer Schneeschimmel, sondern, wie heißt das andere? <lacht> wie heißt der andere? Was hat die Felsenbirne? Mehltau, den Mehltau hat. Und deswegen ist es halt besser, eben das Laub aufzunehmen und zu entsorgen, damit der Mehltau immer weiter zurückgeht. Das uh. ist echt toll. Der Rasen ist echt weich. Viel geregnet. Echt weich. Boing. Boing. Und da kommt was raus. Es ist der Wahnsinn. Kann ich wieder aus, ausleeren. Oh, das ist eine herrliche Luft. Es ist ein bisschen bedeckt. Dadurch werden natürlich die Aufnahmen deutlich besser. Hast du eigentlich auf Kamera? Hast du. Hat sie alles richtig gemacht. Meine Süße. <lacht> Ein bisschen bedeckt heute. Da gibt es immer so schöne, kontrastreiche Aufnahmen. Oh, das wird alles dreckig. Wird das alles dreckig? Dann gar nicht. So, gut. Das war's. Jetzt kommen wir mähen. Puh. Ich bin völlig durch. Ich bin völlig durchgeschwitzt. Durch. Das ist kein Sixpack, es ist Wasser. Sixpack, Baby, Baby, Sixpack. Nix da. Ja, also wir haben jetzt... Wir, ne? Ich natürlich. Ich formuliere nicht meine Mehrzahl. Ich habe jetzt auf 15 mm hochgestellt. Jetzt kommt noch was runter. Ja, ist auch schön. Wird natürlich, der Streifen wird etwas schöner, weil das Gras etwas länger ist und ein bisschen mehr kippt. Und dadurch ist halt diese Streifenbildung schöner. Guckt es euch an. Guckt es euch an. Mit der Sonne. Mit der Sonne. Mit der Sonne. <lacht> Na, ist schön. Gleich ein ordentliches Stück höher geschnitten von 12 auf 15, 3 mm, ein ordentliches Stück. <lacht> das ist auch schön. Ja, so tief muss das auch gar nicht sein. Das ist einfach so ein Fetisch von mir, mal tief zu mähen. Und der schnasselt so schön. Unglaublich. Wir sind schon wieder Blätter. Wir sind schon wieder Blätter. Das ist wirklich ein schöner, feiner Gasschnitt. Und guckt mal, was da für lange Halme da auch noch dabei sind. Ne? Also teilweise richtig. Richtig lange Halme, auch viele ganz kurze. Zehn Messerspindel jetzt wieder drauf. Sehr schön. Oh. Zack. Wunderbar. Ja, 
Ja, dann gucken wir mal in die Schnitthöhe an. So, wo ist jetzt eine schöne dichte Stelle? Hier. Ja. Das ist genau 15. Aber er stehen noch ein paar lange Halben. Also, was geht? Ja, man kann halt nicht oft genug rübergehen. Ein paar Halben wieder stehen lassen. Die sind vielleicht auch später noch mal hochgekommen. Alles gut. Das ist tatsächlich 15. <lacht> tatsächlich. Ich habe es ja auch mit der Lehre eingestellt. Dann passt das auch gut. So, Freaks. Ja, soweit für heute. Lüften und Schnitthöhenveränderung etwas angehoben wegen der Wurmhäufchen nach 15 mm. Das war heute das Thema. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, sehe ich euch hoffentlich im nächsten Video. Ich freue mich auf euch. Bis denn. Macht's gut. Tschüss. Tschüssi. <lacht> Thank <laughs> you.